మనం కోడిగుడ్లని ఒక బౌల్లో వేసుకుందాం కోడిగుడ్డుతో పాటు మన చికెన్ కీమా చికెన్ కీమా మనం తీసుకొని దీన్ని ఈ కోడిగుడ్డుతో పాటు స్లోగా ఈ విధంగా మనం కలుపుకోవాలి మంచిగా కలిసిన తర్వాతే మిగతా కోడిగుడ్లు వేద్దాం ఎందుకంటే మనకి చికెన్ లేకపోతే అది ఉండలు ఉండలుగా మిగిలిపోతుంది ఇప్పుడు చూడండి స్లోగా ఈ విధంగా మంచిగా కలిపేసుకుంటే ఇది పర్ఫెక్ట్గా మనకి ఇందులో కలుస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి ఇది మంచిగా కలిసిపోయింది ఈ విధంగా కలిసిన తర్వాత ఇంకా కోడిగుడ్లు ఇలా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి వేసుకుంటూ నాలుగు కోడిగుడ్లు వేస్తాను వేసి వీటిని బీట్ చేసుకుందాం ఇందులో కొంచెమంత పసుపు అలాగే కొంచెం మిరియాల పొడి అయితే మిరియాల పొడి పసుపులో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే మనకి ఫిష్లో కానీ మన కోడిగుడ్లో దేంట్లో అయినా కొంచెం అంత నీచు వాసన కనుక ఉంటే అది తీసేస్తుంది అందుకని పసుపుని ఈ విధంగా వేసాను అలాగే ఇందులో ఉప్పు కూడా వేసేటప్పుడు కొంచెం పైనుంచి వేయండి లైట్గా పడాలి పడిన తర్వాత మళ్ళీ కలపండి మరి కొంచెం ఉప్పు పైనుంచి మొత్తం వేయండి మళ్ళీ మంచిగా కలపండి ఇందులో ఉప్పు సరిపడా మనం వేసేసిన తర్వాత మిగతా కోడిగుడ్లను కూడా రెండింటిని వేసేయండి ఇప్పుడు మన కోడిగుడ్లు రెడీ మన చికెన్ కీమా అందులో మంచిగా కలిసిపోయింది ఈ మిక్స్చర్ తోటి మనం ఫోల్డెడ్ ఆమ్లెట్లా వేసుకోవచ్చు కేక్లా తయారు స్టీమర్లో వేసి చేసుకోవచ్చు ఎందులో వేసైనా మనం చేసుకొని ఈ దాంతో మనం తర్వాత దీన్ని కట్ చేసి దీన్ని కూరలో ఎలా చేయాలో చూద్దాం చికెన్ కీమా ఉండడం వల్ల దీని టేస్ట్ కూడా బాగా పెరుగుతుంది ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్లో మనం ఆమ్లెట్లా వేసి దాన్ని ఫోల్డ్ చేసుకొని కట్ చేసి ఎలా చేయాలో చూద్దాం చక్కగా నూనె వేసుకుందాం ఈ విధంగా వేసి దాన్ని కొంచెం సేపు కొంచెం వేడెక్కనివ్వాలి ఈ లోపల మన ఈ కోడిగుడ్డు మిశ్రమం ఏదైతే ఉందో దాన్ని చక్కగా బీట్ చేసేసుకున్నాం ఇప్పుడు దీంట్లో మన మిశ్రమాన్ని మొత్తంగా వేసేసుకుందాం వేసి స్లోగా మనకి ఈ విధంగా మనం దాన్ని స్ప్రెడ్ చేసుకుందాం సో మంట తక్కువగా ఉంచి చేసుకోవాలి సెంటర్లో ఇలా కొంచెంగా కలిపేసుకుంటూ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఏదన్నా మనకి కుక్ అవ్వకుండా పచ్చిగా ఉండే ఆస్కారం ఉండదు ఇంకా పచ్చిగా ఉన్నప్పుడే దీన్ని ఈ విధంగా మనం ఫోల్డ్ చేయాలి ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకుంటూ ఫోల్డ్ చేసుకుంటూ ఆ ఎక్స్ట్రా ఏదైతే ఉందో అది జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ విధంగా ఒక చుట్టలాగా చుట్టి దీన్ని కొంచెం జరుపుకోవాలి దీన్ని స్లోగా ఇంకా కొంచెం సేపు కుక్ అయిన తర్వాత దీన్ని మరి కొంచెం ఫోల్డ్ చేద్దాం ఇటు పక్క నుంచి ఈ మిగతా ఆమ్లెట్ని కూడా మనం ఫోల్డ్ చేసేసుకుందాం ఈ విధంగా కుక్ అవుతున్నప్పుడు దాన్ని ఏదైతే సాఫ్ట్గా ఉందో అది బయటకు వస్తూ ఉంటుంది దాన్ని దీంతోపాటు కలిపేసుకోవాలి దీన్ని ఇంకొక పక్కకి తిప్పేసి దీన్ని ఒక మూత కట్టి ఏదైనా పెట్టి స్లోగా మరొక మూడు నిమిషాలు వదిలేద్దాం తర్వాత దీన్ని ముక్కలుగా కట్ చేసి గ్రేవీ తయారు చేసి అందులో వేసుకోవాలి మన ఎగ్ రెడీ అయింది మూత పెట్టేసి ఇటు పక్కన పెట్టుకుందాం మన గ్రేవీ అయి రెడీ అయిన తర్వాతే మనం దాన్ని కట్ చేసి వేసుకోవాలి ఇందులో మనం నూనె వేసి మన గ్రేవీ తయారు చేసుకుందాం నూనె వేడెక్కిన తర్వాతే కదా మన ఆవాలు జీలకర్ర వేసి తాలింపు వేసుకొని స్టార్ట్ చేద్దాం నూనె వేడెక్కిన తర్వాత మన ఆవాలు జీలకర్ర ఉల్లిపాయలు మంచి టమాటా కూర వేసి చేసుకుందాం దీంట్లో ఉల్లిపాయలు కూడా వేద్దాం కొంచెం ఉప్పు వేసి మన ఈ ఉల్లిపాయలు కొంచెం రంగు వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోండి ఇందులో కరివేపాకు అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద పర్ఫెక్ట్గా అయిన తర్వాత ఇందులో మనం టమాటాలు మసాలాలు కూడా వేసుకొని మన గ్రేవీ తయారు చేసుకుందాం ఈ టమాటాలతో పాటు కారపొడి ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి అన్నీ వేసి ఇందులో మీరు చికెన్ మసాలా వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది చికెన్ మసాలా మనం చేసుకుంటుంది చికెన్ మీన్స్ ఎట్లాగో ఉంది కదా దీంట్లో చికెన్ మసాలా కూడా వేసేసి దీన్ని ముందు ఈ టమాటాలు సాఫ్ట్గా కుక్ అవనివ్వాలి తర్వాత దీన్ని మంచి గ్రేవీ లాగా నీళ్లు పోసి మనం చేసుకోవచ్చు ఇలాంటివి చేసేటప్పుడు గ్రేవీ రావడం కోసం జీడిపప్పు పొడి అలాంటిది కొంచెం చల్లుతాను నేను ఇప్పుడు మంచి గ్రేవీ పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది మన మసాలాలు అన్నీ చక్కగా వేగి పర్ఫెక్ట్గా ఉంది దీంట్లో కొంచెం జీడిపప్పు పొడి దీన్ని కూడా అంటే పచ్చిగా కాదు వేసి ఒక రెండు మూడు నిమిషాల పాటు దీన్ని కుక్ చేసుకోండి ఏమవుతుందంటే ఆ పచ్చదనం పోయి మనకి పర్ఫెక్ట్గా మంచిగా తయారవుతుంది ఇందులో ఇప్పుడు 
నీళ్లు పోసుకొని మనం గ్రేవీ తయారు చేసుకుందాం ఇది స్లోగా కొంచెంసేపు కుక్ చేసుకుందాం ఆ గ్రేవీ రెడీ అయిన తర్వాత మనం ఆ కోడి గుడ్డు చికెన్ ఆ కీమాతో చేసిన ఆ మంచి ఆమ్లెట్ని ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని ఇంట్లో వేసుకుందాం మన చికెన్ కీమా ఆమ్లెట్ రెడీ దీన్ని మనకు కావాల్సిన సైజులో చూడండి ఈ విధంగా ముక్కలు కట్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం పెద్దగా అనిపిస్తే వీటిని ఇలా రెండు సైజు ముక్కలు కూడా మనం కట్ చేసుకోవచ్చు మీకు కావాల్సిన సైజుల్లో మీరు కట్ చేయండి ఈ కూరలో వేసేసుకుందాం తర్వాత ఈ గ్రేవీ కొంచెం మనకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీ రాగానే వేసేసుకుందాం దీంట్లో ఉప్పు మనం అడ్జస్ట్ చేసేసుకుందాం మన ఈ ముక్కల్ని కూడా ఇందులో వేసేసుకుందాం మనకి మంచి రుచి టేస్ట్ అంత పర్ఫెక్ట్ కోడిగుడ్డులో ఉన్న నీచు వాసన కూడా లేదు ఎంతో పర్ఫెక్ట్ దీంట్లో లాస్ట్లో మన కొత్తిమీర మరొక్కసారి ఉప్పు ఇప్పుడు కర్రీ కూడా పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయింది ఇంకేంటి ఆలస్యం పర్ఫెక్ట్గా ఉంది కదా దీన్ని అన్నంతో పాటు వడ్డించుకున్నా దేంతో వడ్డించుకున్నా రొట్టెలతో బాగుంటుంది మన పుల్కాలు రుమాలి రోటి దేంతో తిన్నా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఆహా కొంచెం సేపు మగ్గిన తర్వాత ఇప్పుడు చూడండి మీకు తెలుస్తుంది మనం ఆ చేసిన కష్టానికి మన గ్రేవీ ఎంత పర్ఫెక్ట్గా ఎంత చక్కగా ఉందో దీన్ని మనం జాగ్రత్తగా ఏదైతే బౌల్లో వడ్డించాలనుకుంటున్నామో ఈ విధంగా అంత చూడండి మనకి ముక్కలు కూడా ఎంత బాగున్నాయో అయితే పన్నీర్ ముక్కలు అవే కాదు చికెన్ కూడా ఇంత చక్కగా ఎగ్తో పాటు మనం కాంబినేషన్ చేసుకోండి చాలా బాగుంటుంది కానీ ఇందులో ట్రిక్ ఒకటే మిశ్రమం బీట్ చేసినప్పుడు అందులో మిరియాలు పసుపు తప్పకుండా వేయండి అప్పుడు టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది చికెన్ కీమా ఆమ్లెట్ కర్రీ దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా ఒక బౌల్లో ఒక కోడి గుడ్డు తీసుకొని చికెన్ మిన్స్ చూపించిన విధంగా దాన్ని చక్కగా బీట్ చేసుకోవాలి మిశ్రమం అంతా పర్ఫెక్ట్గా కలిసిన తర్వాత మిగతా కోడి గుడ్లు కూడా వేసి బీట్ చేసుకోవాలి అందులో పసుపు మిరియాల పొడి ఉప్పు వేసి చక్కగా బీట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఒక ప్యాన్లో నూనె వేడెక్కిన తర్వాత ఈ చేసిన మిశ్రమాన్ని చూపించిన విధంగా ఆమ్లెట్లా వేసి కావాలంటే దాన్ని ఫోల్డ్ చేసి పెట్టుకోవాలి తర్వాత కూర తయారు చేయడానికి ప్యాన్లో కొంచెం నూనె వేడి చేసి ఆవాలు జీలకర్ర ఉల్లిపాయలు ఉప్పు వేసి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత అందులో కరివేపాకు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు టమాటా ముక్కలు కారం ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి వేసి కుక్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఇందులో చికెన్ మసాలా పొడి వేసి కొంచెం సేపు కుక్ అయిన తర్వాత గ్రేవీ కన్సిస్టెన్సీ చక్కగా అయిన తర్వాత దాంట్లో జీడిపప్పు పొడి వేసి కొంచెం వేయించి తగినన్ని నీళ్లు పోసి మరి కొంచెం సేపు కుక్ చేసుకోవాలి చికెన్ ఆమ్లెట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పన్నీర్ ముక్కల్లా కట్ చేసుకుని దాన్ని ఈ గ్రేవీలో వేసి కొత్తిమీర వేసి వేడి వేడిగా తింటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది